Pues mira, eh, Gerardo Fernández de Oroña es como la conciencia crítica de este proceso. ¿no? Eh, él, él, como no tiene posibilidades real, 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 reales de, de ganar, él se puede permitir darse este papel. Hace un momento lo escuché hablando con Julio Astillero. Y eh, Gerardo pues, siempre tiene un comentario duro que hacer sobre cualquier persona que esté involucrada en este proceso. Pero él dice que, eh, que él no ha visto, que no es cierto, que él no ha visto que eh, la Secretaría del Bienestar o alguna otra entidad del gobierno se esté movilizando o esté haciendo algún tipo de acarreo en, en favor de, de Sheinbaum o de ningún otro candidato. Y también él interpreta que la reacción de Ebrard, pues es, que, que es de, o sea, lo, lo dijo así, es de, de desesperación. Yo no, no estoy seguro de que, de que Ebrard, eh, él mismo ha insistido, eh, Ebrard, en que él no es una persona que tome decisiones precipitadas. Y, y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el cálculo que está haciendo Ebrard? Porque él sabe que no va a tener la candidatura de la 4T. Entonces en su cálculo existe la posibilidad de generar, por ejemplo, un escenario de tercios en el que, en el que eh, un tercio esté con la 4T, un tercio con la oposición y él pueda abrirse camino en medio. A mí me parece que es, que es muy aventurado. Y que, y que se arriesgaría a, a perder el capital político que ya ha, ha generado, pues acompañando a López Obrador durante, durante, durante tanto tiempo. Entonces, el, ¿qué será? O sea, una, ¿a quién le robaría votos Ebrard si él fuera candidato presidencial? O sea, yo creo que sí, al, en, dentro de la 4T habría algunos votos que se irían para allá, o sea, se los, se los quitaría a Sheinbaum, pero no creo que es suficiente como para que pueda eh, representar un verdadero reto. Eh, pero yo creo que más bien los votos se los robaría a la oposición, se los, se los robaría a mucha gente que está descontenta con Morena, descontenta con López Obrador, pero que eh, no se hace la idea de votar por el pasado, de votar por el PRI y por el PAN, o de, o de votar por un, por un partido de oportunistas, bueno, todos son partidos de oportunistas, pero uno especialmente marcado por eso, como es Movimiento Ciudadano.